My life be like ooh, ah, yeah, ooh, My life be like Good morning, so good. A few moments later. Hi guys, welcome to my moto vlog. Bago tayo mag-start, please don't forget to like and share this video. Saka huwag niyo kalimutan mag-subscribe, okay? Bali parang ito yung part 2 ng Monisha conversion ko. Bali parang review lang kasi ituturo ko lang sa inyo kung paano ko kinabit yung shock. Paano namin kinabit yung Monisha Saka kung paano kayo magpapawelding ng bakal na kakabitan ng monoshock doon sa pinaka-chassis, sa pinaka-chassis ng motor. Humingi po ko ng pasensya doon sa mga nag-aantay ng part 2 ng monoshock conversion. Sorry po kasi talagang sobrang delay na ng video na to kasi medyo busy lang talaga. A few inches later. Okay, eto na po siya. Bali ang ginamit namin na monoshock dyan is yung standard na monoshock ng Raider 150 tapos ito kasing flat bar na nakikita nyo matagal na yun naka welding dyan kasi dati naka monoshock talaga ako pero hindi pa ako nagpapalit ng swing arm ang, ang swing arm ko yung original nya na kinonvert lang eto sya ayan dinagtungan lang sya sa may gitna kasi yan kinonvert Ilagyan ng kabita ng monoshock sa gitna. Ayan. Winheldingan nila. Ganyan na itsura niya. Kaya matagal na akong naka monoshock. Kaya matagal na tong itong flat bar na nakakabit sa chassis ko. Kung bago lang kayo mag monoshock, madali lang naman. Kung napanood niyo yung first video ng monoshock ko, kung paano namin kinabit ng swing arm na to paki, paki view na lang po bali ganito yun nga monoshock sya ng Raider 150 yung standard tapos ito mag -weld, magpapa welding lang kayo ng flat bar pero mas maganda bumili muna kayo ng monoshock saka kayo magpa kabit ng flat bar para mas ma mas matatansyan nyo kung gano kataas yung gusto nyo pwede nyo gamitin dito yung swing arm na pang sniper kung pang sniper na swing arm gagamitin nyo, pang sniper din na monoshock ang gagamitin nyo. Ganun lang. Ganun lang po kadali. Saka huwag nyo po sana kalimutan mo subscribe ko kayo para updated po ko sa mga bagong video. Peace out!